qui va rester pendant plusieurs semaines ici à l'Institut, et donc vous avez aussi le catalogue hein, que vous avez vu, intéressant, est s'inscrit dans, dans ce projet, dans cette valorisation du design italien. Sur place, c'était architecte, bien sûr, il était gradué en architecture dans, dans ma ville, à Torino, et, mais c'était aussi, euh, si vous voulez, un artiste, si vous voulez, un philosophe, euh, quelqu'un qui rêvait. Dans le travail de Sotsas, ce qui est, euh, comme dire, le, le, la partie essentielle, c'est tout de suite, évidemment, une partie visuelle. Vous voyez que les, tous les émaux sont très forts, brillants, très, euh, comme dire, nets. Euh, mais là-dedans, il y a toujours des réflexions euh, aux euh, cultures primitives que Sotsas connaissait très bien. Peut-être un autre aspect encore d'être Sotsas, euh, particulier, c'est les céramiques. Je suis rentré euh, en, en Sotsasserie, je suis rentré euh, amateur de Sotsas par la céramique et la céramique de la galerie Sestet. Moi, je collectionne beaucoup la céramique de Sotsas, donc, qui est faite dans la même galerie, dans la galerie Sestet, et où en 10-12 années, euh, Sotsas a fait euh, 10-12 collections de céramique, euh, presque une par an, avec des thèmes euh, très différents et à chaque fois euh, une réflexion euh, sur autre chose que l'esthétique. Aujourd'hui, ça, ça c'est peut-être le design le plus connu, le design italien le plus connu au monde, euh, qui, pour lequel il y a le plus d'intérêt, il y a vraiment une véritable redécouverte de, de tous ces aspects. Et c'est parce que c'est aussi le premier qui a ouvert une voie, comme disait Fulvio, sur la, la frontière entre l'art et le design. C'est le premier qui a, qui, a, qui a mis un pas de côté et qui s'est mis dans une attitude euh, qui était différente. Euh, des designers, des architectes ou des artistes. Ibayat, photographe, euh, a été l'éditeur de Galerie Magazine entre 85 et 95. Et à cette occasion, vous avez très bien connu être et D'ailleurs, cette photo, c'est vous qui l'avez prise. Alors, déjà, il faudrait peut-être raconter l'histoire de cette photo. À un moment donné, on se promène dans les rues de, de Milan et il avait ça, ce sont des plans sur lesquels il était en train de travailler. Et il met, il met ça sur sa tête. Et il me regarde et il me dit « Qu'est-ce que tu penses ?» Je lui dis « Ah, je... ben vraiment, tu as l'air d'un cuisinier. » Et il me dit « Oui, en fait, je suis le chef de l'architecture. » Ça, c'est un homme d'une érudition, d'une culture illimitée, gigantesque. C'est la raison pour laquelle il, il, il est redécouvert aujourd'hui, parce que euh, c'est un auteur. Il se sert du design, il se sert de l'architecture, il se sert du du design industriel pour écrire comme d'autres vont prendre un stylo et écrire des, des livres les uns après les autres ou vont faire des films les uns après les autres. L'architecte doit, comme son nom l'indique, être capable d'ériger. Mais lui, Ettore, me le dit en anglais. Il me dit « The architect, as his name indicates, must be capable of erecting. » Donc, il ne ratait pas une pour se positionner comme un homme qui était en relation vraiment euh, avec, avec, avec le, le monde de la féminité. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui euh, dans le paysage du design de ce monde qui a un cheval entre design et l'art Le vrai contenu du travail du design de l'architecte, c'est vraiment cette chose qu'il m'a dit, c'est-à-dire c'est la culture, c'est la connaissance, et surtout c'est la connaissance des civilisations anciennes, c'est la connaissance des choses qui sont très du côté de l'âme de l'homme. Charles aussi peut, peut dire quelque chose, parce que Charles c'est un créateur, c'est un architecte, alors d'où vient ton travail, d'où vient la, la vraie racine de ton travail je pense qu'effectivement, c'est ce, ce que tu dis, la culture, euh, c'est très important. Je crois que et, et Torre Sotsa, c'est quelqu'un qui a vu des formes et qui a compris les esprits derrière les formes, et qui les a assemblés, il travaille beaucoup par, par assemblage de formes, euh, presque de formes primitives, je dirais. Et les l'exposition des émaux aussi le démontre. Je pense que c'est une grande intelligence, euh, qu'il avait une grande intelligence de compréhension des techniques traditionnelles pour les amener vers une modernité.